हाय फ्रेंड्स हाव यू ऑल जसं की आपण पॉ प्रॉमिस केलेलं होतं आपण घेऊन येत आहोत आणखी एक नवीन सिरीज राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी याच्या अगोदर मित्रांनो आपण राज्यसेवा मुख्य परीक्षेबद्दल डिटेल्ड डिस्कशन केलेलं होतं डिटेल्ड व्हिडिओ त्यासाठी अपलोड केलेले होते बट राज्यसेवा एम पी एस सीच्या महत्त्वाच्या परीक्षांपैकी एक असल्यामुळे त्याच्यामध्ये आपल्याला पूर्वपरीक्षेबद्दल थोडा स्वतंत्रपणे विचार करावा लागतो कारण दोन हजार तेरापासून स्पेशली ही जी पूर्वपरीक्षा आहे ती यू पी एस सीच्या समकक्ष झालेली आहे अंडरस्टँड इफ यू सी द सिलॅबस माय डिअर फ्रेंड्स हा सिलॅबस यू पी एस सीच्या पूर्वपरीक्षेप्रमाणे जसाच्या तसा कॉपी पेस्ट करण्यात आला एम पी एस सीमध्ये आणि त्याचा थेट अर्थ होता की पूर्वपरीक्षा अभ्यास करणं आणि पास करणं हे इतर परीक्षांच्या तुलनेत थोडं जास्त चॅलेंजिंग ठरणार होतं आणि म्हणून आम्ही ठरवलं की मुख्य परीक्षेसाठी राज्यसेवेची वेगळी स्वतंत्र विषय सिरीज अपलोड करावी आणि जसं हा कालखंड जवळ येईल किंवा जसं आपण डिसेंबरकडे वळू तसं आपण राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेबद्दल डिस्कशन करायला सुरुवात करू म्हणजे आपल्या चॅनलचे जे कोणी सबस्क्रायबर फ्रेंड्स आहेत त्यांना आपल्या अभ्यासाची दिशा ठरवणं हे अत्यंत सोपं जाईल आणि ह्याच मोहिमेचा पहिला भाग म्हणून आपण आज सिलॅबस डिस्कशन करणार आहोत सामान्य अध्ययन एक ह्या विषयाचं मित्रांनो हे सिलॅबस डिस्कशन अगदी ओळखीचा टॉपिक वाटत असला तरी ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला काही विशेष गोष्टी सांगणार आहे जे तुम्हाला तुमच्या अभ्यासासाठी निश्चितच महत्त्वाच्या ठरतील ओके सो स्वागत आहे तुमचं सगळ्यांचं ह्या नवीन सिरीजमध्ये राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा ट्वेंटी ट्वेंटी ज्याचा पहिला एपिसोड आज आपण डिस्कस करूया सिलॅबस डिस्कशन सामान्य अध्ययन एक चला तर मग सुरू करूया मित्रांनो ई एम पी एस सी मंत्रावर जर तुम्ही नवीन असाल तर प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू सबस्क्राईब द चॅनल ई एम पी एस सी मंत्र हे एम पी एस सीसाठी यूट्यूबवर अत्यंत वेगाने वाढणाऱ्या चॅनल्सपैकी एक आहे आणि आपण नुकताच दहा हजार सबस्क्रायबर्सचा टप्पा सुद्धा पार केलेला आहे आणि हे सारं काही तुमच्या प्रतिसादामुळे शक्य झालेलं आहे सो कीप इन्स्पायरिंग अस अँड कीप सबस्क्रायबिंग अस अपार्ट फ्रॉम दॅट ई एम पी एस सी मंत्राचे इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आहेत जिथे तुम्ही आम्हाला कनेक्ट होऊ शकता तुम्ही आमचं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता आमचं इंस्टाग्राम प्रोफाईल आहे तिथे तुम्ही आम्हाला फॉलो करू शकता या व्यतिरिक्त फेसबुक पेज आणि फेसबुक प्रोफाईलसुद्धा आहे तिथे तुम्ही आम्हाला कनेक्ट होऊ शकता आणि आमचे इतर अपडेट्स जे आहेत ते मिळवू शकता मित्रांनो ह्या सेशनमध्ये एक नवीन अपडेट मला तुम्हाला द्यायचा आहे येस या दॅट इज मी इन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ युअर स्क्रीन दॅट इज मी येत्या एक ऑक्टोबरपासून मी अन अकॅडमी प्लसवर तुम्हा सगळ्यांसाठी लाईव्ह कोचिंग करणार आहे एम पी एस सीच्या विषयांचं तुम्हाला लाईव्ह मार्गदर्शन करणार आहे आणि हे सारं तुम्हाला जर करायचं असेल तर तुम्हाला अन अकॅडमीवर मला जॉईन करावं लागेल मला फॉलो करावं लागेल आणि अन अकॅडमी प्लस प्लॅटफॉर्मवर हे कोर्सेस मी एक तारखेपासून सुरू करणार आहे सो प्लीज डोंट फगेट टू जॉईन आणि जॉईन केल्यानंतर काइंडली ट्राई टू यूज द कोड के यू एम ओ ट्वेंटी फोर कूम ओ ट्वेंटी फोर ओके मजे सब्सक्रिप्शन कॉस्ट मे तुम्हारा टेन पर्सेंट डिस्काउंट नक्की मिले आम्चा अभ्यास दिशे एक प्रकार धार प्राप्त होईल सो दॅट इज अ बिग अपडेट इथे मी लाईव्ह कोर्सेस घेऊन येणार आहे ओके आणि आपल्या सिलॅबसचे जे काही महत्त्वाचे टॉपिक्स आहेत ते मी तुमच्यासोबत वेगळ्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू डिस्कशन करणार आहे आणि प्लस त्याच्यामध्ये आपले प्रश्नपत्रिका आहेत डाऊट लिरिंग सेशन्स आहेत क्वेश्चन अँड आन्सर आवर्स आहेत बरंच काही त्याच्यामध्ये आहे सो इट्स अ न्यू प्रोग्राम आणि ई एम पी एस सी मंत्र आणि अन अकॅडमी प्लस यांचं एक जॉईंट वेंचर आपण म्हणूया ह्या दृष्टीने आपण हे काम करणार आहोत ओके सो दॅट इज अ न्यू अपडेट फ्रॉम माय साईड टू यू चल तो अपन सुरू करू विदाउट वेस्टिंग अवर मिनिट लेट्स गेट स्टार्टेड येस राज्यसेवा पूर्वपरीक्षे मित्रांनो सगळ्यात आधी योजना बघूया म्हणजे ओव्हरऑल एक्झाम स्कीम काय आहे हा हा मुद्दा त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा आहे जे पहिल्यांदा राज्यसेवा देत आहेत किंवा फारसं राज्यसेवेबद्दल माहीत नाही आहे जर तुम्हाला माहीत असेल तर तुम्ही हा मुद्दा स्किप करून एक दोन मिनटं पुढे जाऊ शकता ओके पूर्वपरीक्षेची योजना आपण बघूया ओके सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे याच्यामध्ये दोन पेपर आहेत पेपर एक आणि पेपर दोन ओके पेपर एकला आपण सामान्य अध्ययन किंवा जनरल स्टडीज असं म्हणतो ज्याच्यामध्ये तुम्हाला दोनशे गुण आहेत आणि शंभर प्रश्न आहेत म्हणजेच काय एक प्रश्न तुम्हाला दोन मार्काला विचारला जातो पेपर टू थोडासा डिफरंट आहे पेपर टू म्हणजे कल चाचणी सी सॅट ओके सिव्हिल सर्व्हिसेस ॲप्टिट्यूड टेस्ट ज्याला म्हणतो आपण ओके हाही दोनशे गुणांचा प्रश्न आहे दोनशे गुणांची ही प्रश्नपत्रिका आहे ज्याच्यामध्ये ऐंशी गुण तुम्हाला दिले जातात म्हणजे एका प्रश्नासाठी तुम्हाला अडीच मार्क आहे ओके आज आपण जेसबद्दल डिस्कशन करणार आहोत त्यामुळे सी सॅटबद्दल मी तुम्हाला फार सांगत नाही सी सॅटसाठी आपण नेक्स्ट एपिसोडला डिस्कशन करू ओके ह्या दोन्ही पेपरचे जे चारशे गुण आहेत ह्या चारशे गुणांची राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा होते आणि ह्या चारशे गुणांमध्ये जास्तीत जास्त मार्क्स ज्याला मिळतात अकॉर्डिंग टू एम पी एस सी कट ऑफ तो मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरतो 
यहाँ पर महत्व मुद्दा असा है कि हे दोन ही पेपर एक दिवसी घेपर सका सेशन मे हो तो, एक पेपर दुपार सेशन मे होते ओके राज्यसभा पूर्व परीक्षे जो फाइनल कट ऑफ लगते फाइनल कट ऑफ मे हा चारशे मार्कपैकी गुण विचार घा हा मुद्दा मैं तैयार रिपीट करते जाना अस वाटत कि सी सैट यूपीएससी प्रमाण क्वालिफाइंग है का ओके तर सी सैट क्वालिफाइंग नहीं है एम पी एस सी ने सी सैट से मार्क सुधा मोजनेच है और सी सैट मे सुधा अपने एक मिनिम पर्सेंटेज कोटा मिल आवश्यक है हा दो पेपर मे मित्रों जर तुम्हारा पूरे जाए तो कमीत कमी पस्तीस से चाईस टक्के मार्क्स तुम्हारा पाजे ओके इन ऑर्डर टू गेट कैलक्युलेटेड पर एक्जाम क्रैक कराए तो मात्र एम पी एस सी ने आखन दिल्ला बेन्चमार्क अपने जाव लगत हा बेन्चमार्क दोन हजार सत्रह पास थोड़ा सा क्रिटिकल है कारण दोन हजार सत्रह पास चारशे पैकी जवरपास पन्नासते साठ टक्के गुण ज्यादा मिलता है कि पन्नासते पंचावन टक्के गुण ज्यादा मिलता है तो मुख्य परीक्षे पात्र ठरतो है अंडरस्टैंड राज्यसभा पूर्व परीक्षे की भीति अनेक वाटते कारण इतर क्लास टू और क्लास थ्री एग्जाम्स तुलने में हा पूर्व परीक्षे जो एक मार्किंग स्कीम है ती मोटी है अंडरस्टैंड और सी सैट सारे विषया की भीति सुधा बयाच जणना हा सीरीज मे अपन तो करना आहो सी सैट की भीति घलवने काम मी करना है और पूछ सेशन मे अपन जेव सी सैट बदल डिस्कस करूँ के मैं निश्चित तुम्हारा संगेल कि हाउ इजी इट इज टू क्रैक द सी सैट आता का हव पुर्तास अपन जी एस वन बदल डिस्कस करू सा अध्ययन एक बदल डिस्कस करू सो हि अभी एक्जाम स्कीम है और यहाँ महत्व मुद्दा आ कि फॉर ओपन कैटेगरी एज क्राइटेरिया इज 21 वन टू थर्टी एट इयर्स है लक्षा घया एक वर्ष पूर्ण तो अड़तीस वर्ष पूर्ण हा खुले प्रवर्ग कट ऑफ है इतर ज्या आरक्षित प्रवर्ग हा कट ऑफ आखी पांच वर्ष वाढ़ा है मजे अप टू फोर्टी थ्री इयर्स अंडरस्टैंड हा सा शैक्षणिक पात्रता ऑफकोर्स पैल पैल तुम्हें ग्रैजुएशन की डिग्री आना आवश्यक है परंतु जे विद्यार्थी लास्ट इयरला जे विद्यार्थी टी वाई अपीयर करना ओके विद्यार्थीसुद्धा हि परीक्षा देू शकत अंडरस्टैंड सब्जेक्टिव एक है कि तुम वय जे है तो एक वर्ष अव अंडरस्टैंड सो टी वाई अपेरिंग स्टूडेंट्स एंड ट्वेंटी वन कम्प्लीट स्टूडेंट्स कैन गो फॉर दी एक्जाम हा एक महत्व मुद्दा है ओके okay, आता पूर्व परीक्षे अभ्यासक्रमाबल बोलू सामान्य अध्यायना कुछ कुछ विषय समाविष्ट विषय समाविष्ट है कुछ कुछ मुद्दे इन्क्लूडेड है तो जरा डिस्कस करूँ पहला और महत्व मुद्दा है तो मेजे करंट अफेयर्स राज्य राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तराव महत्वाचार चालू घड़मोड़ आता बिकॉज ही एक्जाम क्लास वन ची है बिकॉज ही एक्जाम ज्यादा मन तो अपन चैलेंजिंग है बिकॉज ही एक्जाम थोड़ीसी मार्कानी सुधा विस्तृत है क्या इधे चालू घड़मोड़ं सदर्भर तुम्हारा जे प्रश्न विचार जता बयापैकी विश्लेषणात्मक आता जनरली संगित जता कि ज्या वर्षी तुम्हें एक्जाम देते आहत साधारण एक वर्षा आधी से करंट अफेयर्स तुम्हें रेडी आले पाजे मजे समझा जर ये राज्यसभा की पूर्वपरीक्षा ही एप्रिल दोन हज़ार वीसमे हो एप्रिल दोन हजार एकोनीस सर्व राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय घड़मोड़ तसे राज्य स्तरीय घड़मोड़ तुम्हारक रेडी पाजे आता इधे एक मी टिप टिप तुम्हारा देव इच्छित तीजे करंट अफेयर का अभ्यास करता ज्यादा महत्वाचार चर्चे व्यक्ति हैं चारित्र्याबल जर आप वाचा सुरुआत के लिए चारित्र्याबल गोषी जात के लिए अपने इधे करंट अफेयर्स मे जास्त मार्क्स मिलने सोप होता कारण राज्य सेवेला जनरली एक वक्यात प्रश्न ये नहीं विधानात्मक पर्याय भरपूर आता है यह विधानात्मक पर्यामें अपने स्पेसिफिकेशन महित आवश्यक है और स्पेसिफिकेशन्स महित कर चांगली मध्यम हैं न्यूजपेपर्स हैं टेलिविजन चैनल्स हैं ओके मैग जीन्स है सेल्फ स्टडी ऑफकोर्स दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट तो यह सग है तो पर्सनलाइज्ड तुम्हें जेवड़ा स्टडी करना प्रयत्न करा चर्चे व्यक्तिबद्दल तुम्हें जेवे जा प्रयत्न करा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बदल सोशल क्वालिफिकेशन बदल कुछ व्यक्ति कितनी पुरस्कार मिला पुरस्कार कुछ वर्षी मिला जी इत्यंभूत महती तुम्हें तो तुम्हारा विधानात्मक स्वरूप प्रश्न सोड़ण फारस जड़ जो नहीं दुसरा और महत्व मुद्दा है भारतीय इतिहास ऑफकोर्स महाराष्ट्र विशेष सन्दर्भा सहित मटले है और राष्ट्रीय चलव मे अठारशे सत्तावन पास एक सत्तेचिपर्यंत कालखंड आता भारतीय इतिहास हा जो मुद्दा है हा थोड़ा सा फसवा यहाँ ठरतो कारण राज्यसेवा हि एकमेव अभी परीक्षा है राज्यसेवा पूर्व परीक्षा जिथे एम पी एस सी ने भारतीय इतिहास नवाखा प्राचीन और मध्ययुगीन भारता से सुधा प्रश्न विचारा सुरुआत के लिए अगली दोन हजार तेरापासन 
अंडरस्टैंड जर समा अपन दह प्रश्न गृहित धरले तो यह दह प्रश्नपैकी पांच प्रश्न है प्राचीन और मध्ययुगीन इतिहासा उर्वरित प्रश्न है आधुनिक इतिहासा कि आधुनिक भारत के इतिहासा अपने पहाय मिलता ओके आता फिर एवं लक्षा गया मी जेव टॉपिकवाइज वीडियो अपलोड करेन वाचन कुछ कस कर मी तुम्हारा संगेन अंडरस्टैंड सो प्राचीन भारता का इतिहास अभ्यास तो हड़प्पा सिंधु संस्कृति पास सुरुआत करावे लगते ओके मौर्य कालखंड सम्राट अशोक वगैरह वगैरह सग कर हर्षवर्धन समुद्रगुप्त गुप्त घराणन वाकाटकापास राष्ट्र कुटांपासन शिलाहारापर्त अपन यो आनतर महाराष्ट्र के इतिहासा सतवाहन घराण वगैरह अकरावी के इतिहास के पुस्तक मे सग दिल है तो अपन थोड़स रीड करते ओके मध्ययुगा जेवो तिथे अपन भक्ति चलव पहतो कनतर जे का मुगल सल्तनत है तैबल अपन पहतो ओके राजवट पहतो क्या जे का कला गुणा जे का विकास सगे मुद्दे थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड क्वेश्चन अपने इतने पहाय मिलता है हे सार कस कुछ अपने स्टडी कराएं सार मैं तुम्हारा यार वीडियोज में संगे आता फक्त एवं फक्त लक्षा गया राष्ट्रीय चलवीबल अत्यंत महत्व मुद्दा है फ्रॉम एटीन फिफ्टी सेवन टू नाइनटीन फोर्टी सेवन पं बिकॉज दिस इज अ स्टेट सर्विस एक्जाम अपने थोड़ा सा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हालाज पाजे कारण इतिहासा सन्दर्भ में आता साधे सोपे प्रश्न ये नहीं ते सुद्धा व्यक्ति केन्द्रित है घटना ज्यादा विचार जता है तो घटना बयापैकी अपने महित नसले अशा है आता अपने का महित नहीं कारण आयोग ने प्रश्न विचारने की पद्धत जरी बदल तरी आप अपने अभ्यास की पुस्तक बदलने नहीं मनु बचा ज्या घटना है अपने वाचना पलिक पहाय मिलता बिकॉज ऐज अ स्टूडेंट वी समटाइम्स फेल टू एक्सपांड आर ओन स्टडी डायवर्सिटी अंडरस्टैंड स्वत अभ्यास की कक्षा जेव अपन विस्तारत नहीं तो अपने सन्दर्भ में असा प्रॉब्लम निर्माण होतो असा प्रॉब्लम इतिहासा सदर्भ जरा जास्त निर्माण हो गे दोन वर्षापस सो बी केयरफुल अबाउट इट ओके नेक्स्ट टॉपिक इज जॉग्रॉफी ज्यादा अपन महाराष्ट्र भारत आसोबत जगह भूगोलाबल ही आप पहतो आता जगह भूगोलाबल जर पहाय तो तुम्हारा ऐटलास तुम्हारे पाजे आ सदर्भत भौतिक आमाजिक भूगोल ही तुम्हें रेडी आला पाजे ताचन तुम्हें के लिए अंडरस्टैंड इधे अपने वर्ल्ड जॉग्रॉफी थोड़ा सा डॉमिनेटिंग पाया मिलते कुछ कस वाचव हे मी जेव टॉपिकवाइज वीडियो बनवेल संगेल बट बी केयरफुल कि इधे का ही विशेष मुद्दे अे जे तुम्हारा इतर परीक्षा मे पाया मिलत नहीं फॉर एक्जाम्पल इधे प्राचीन इतिहास है मध्ययुगीन इतिहास है कहीं प्रश्न सा जग भूगोल है जग प्राकृतिक भूगोल है अंडरस्टैंड सो जेव अपन स्वत अभ्यास की एक दिशा पहतो के सिलबस मे अपने लिए ती दिशा दड़ेली पहाय मिलते बरसदा अपन अयशस्वी ये हो तो कारण अपन ती दिशा ओखू शकत नहीं हा वीडियो मध्यम मित्रों मैं तुम्हारा हेच संग प्रयत्न करते है कि आप थोड़ा सा अपना जे हॉरिजॉन है अपनी जी कक्षा है ती विस्तार आवश्यक है अंडरस्टैंड आणि त्या दृष्टीने आपल्याला प्रयत्न करणं गरजेचं आहे ओके त्याच्यानंतरचा मुद्दा हा पॉलिटीबद्दलचा आहे पॉलिटीबद्दल मी एक गोष्ट आधीच क्लिअर करतो की राज्यसेवेमध्ये विचारले जाणारे पॉलिटीचे प्रश्न आणि दिलेला सिलॅबस हा फार मोघम स्वरूपाचा आहे अंडरस्टैंड फॉर एक्जाम्पल महाराष्ट्र व भारतीय राज्य पद्धति और प्रशासन ज्यादा राज्य घटना पा है राजकीय व्यवस्थापन है पंचायती राजसुद्धा है नागरी प्रशासनसुद्धा है सार्वजनिक धोरणसुद्धा विचार जता है मानवी हक्कसंबंधी से मुद्दे आ इत्यादि इत्यादि हा शब्द अतिशय महत्वाचार है कारण हाँ इत्यादि शब्दा आयोग हव्या मुद्या तुम्हारा प्रश्न विचारत फ्रॉम स्टैटिक टू करंट एवरीथिंग अंडरस्टैंड कमे इधे अपन जेव पॉलिटी का विचार करो अपने थोड़स ज्यादा मन तो अपन कि कॉन्सन्ट्रेटेड रीडिंग कराव लगत कॉन्स्टिट्यूशन चुद्धा ओके त्रहत्तराव्या घटना दुरुस्तीच सुधा चौरहत्तराव्या घटना दुरुस्तीच सुधा सोबत पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम मे जे का ही करंट अफेयर्स मे चलने है तो सुधा अपने पहाव लगत ओके कारण सार्वजनिक धोरण और मानवी हक्कसंबंधी से मुद्दे हे जे दोन शब्द है तो अपने करंट अफेयर्स की थेट कनेक्ट करता मनु चालू घड़ामोड़ अभ्यास करता जेव अपन न्यूजपेपर पहतो कि मैगजीन वाचतो राजकीय आर्थिक घड़ामोड़क सुधा लक्ष दे आवश्यक बिकॉज दैट इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर स्टेट सर्विस प्रिलिम का सिलेबस अंडरस्टैंड एंड बिकॉज इट इज एनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर स्टेट सर्विस प्रिलिम का सिलेबस इट इज मैंडेटरी फॉर अस टू रीड ओके अपने स्टैटिक कि करंट कि सुधा लक्षा घजे कस लक्षा देते जेव अपन आधी का प्रश्नपत्रिका पहतो तिथे अपने कहते कि नेमका आयोग रोख हा कसू शको ओके पुढ़ा मुद्दा हा डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स का है ओके आता एक मुद्दा इतने लक्षा घया कि राज्यसेवे इतर पूर्वपरीक्षा मधे अर्थशास्त्र पूर्वपरीक्षा मजे राज्यसेवे पूर्वपरीक्षे मधे अर्थशास्त्र हाँ थोड़ा फरक है 
ओके क्लास टू और क्लास थ्री या पूर्व परीक्षा मे अर्थशास्त्र है प्युअरली एंड प्युअरली इकोनॉमिकल कि आर्थिक घड़मोड़ भाष्य करना प्रयत्न करते परंतु ताच वे जेव अपन राज्यसेवा पूर्व परीक्षे में ये तो इथल इकोनॉमिक्स है डेवलपमेंट बदल भाष्य करते इथल इकोनॉमिक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट बदल भाष्य करते इथल इकोनॉमिक्स है सोशल डेवलपमेंट बदल भाष्य करते इधे अपने सामाजिक विकास हा शब्द पहाय मिलत इधे अपने शाश्वत विकास हा शब्द पहाय मिलत दारिद्र्य कुछ दारिद्र्य तो समाजा दृष्टि ने के दारिद्र्या अभ्यास हा मुद्दा पहाय मिलत सर्वसमावेशक विकास इन्क्लूसिव ग्रोथ हा शब्द जो परवली है तो दृष्टि ने अपने प्रश्न विचार जता लोकसंख्याशास्त्र डेमोग्राफिक्स पर अपने प्रश्न विचार जता सामाजिक क्षेत्र पुढ़ाकार सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स अस इंग्लिश मे शब्द है सामाजिक क्षेत्र पुढ़ाकार को व्यक्ति घेना का नहीं कोण घेणार शासन घेणार मग सामाजिक क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने कोणकोणती पावलं उचलली आणि त्या पावलं उचलताना कुठकुठल्या योजना आणल्या त्या महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कोणत्या होत्या बालकांच्या सक्षमीकरणासाठी कोणत्या होत्या युवकांसाठीच्या कोणत्या कोणत्या होत्या कुटुंब कल्याणासाठी कोणकोणत्या होत्या हा थोडा मुद्दा आपल्याला पाहायला मिळतो आणि म्हणून इथे अर्थशास्त्राचा अभ्यास करताना प्युअरली अँड प्युअरली हार्डकॉर इकॉनॉमिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू आपल्याला घेऊन चालत नाही इथे आपल्याला आपल्या इथे आपल्याला थोडासा डेव्हलपमेंटल ॲटिट्यूड लक्षात ठेवावा लागतो आणि म्हणून राज्यसेवा पूर्व परीक्षे इकोनॉमिक्स का अभ्यास करता तुम्हें थोड़ा सा एटिट्यूड जो सोशल ठेवला थोड़ा सा समाजाभिमुख ठेवला तो तुम्हारा हा मुद्दा जास्त करते तुम्हारा जर मज पटत न सेल तो टेक द क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट इयर एंड गो थ्रू सम इकोनॉमिकल क्वेश्चन तुम्हारा थेट कहेल कि जे अर्थशास्त्र या विषयात प्रश्न है अर्थशास्त्राशी फार इनडाइरेक्टली संबंध है थेट संबंध ये नहीं अंडरस्टैंड परंतु मानव विकास कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्वेश्चन्स एजुकेशन पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट एन एस एस ओ सी एस ओ हासारख्य संस्था हाचा प्रश्न विचार जता का कारण ह्यूमन डेवलपमेंट सा राष्ट्रीय स्तराव हा सग गोषी महत्वाचार है तो पॉइंट ऑफ व्यू अपने थोड़ा सा सेमी सोशल कि सेमी इकोनॉमिकल ठेवा लगत ओके यानंतर राज्यसेवा पूर्व परीक्षेमध्ये दोन वेगळे आणि मुख्य परीक्षेसोबत फारसे न जाणारे मुद्दे ते म्हणजे पर्यावरण आणि सामान्य विज्ञान ओके पर्यावरण पर्यावरण हा मुद्दा दोन हजार तेरा साली सिलेबसमध्ये ॲड करण्यात आला ओके आणि इथे आपल्याला थोडंसं ट्रॅक चेंज करावं लागतं बिकॉज एन्व्हायरमेंट आपल्या मुख्य परीक्षेमध्ये नाही आहे राज्यसेवेच्या फारसं ओके आणि जरी असलं तरी ते एक सोशल इकॉनॉमिक्समध्ये आपल्याला पाहावं लागतं अंडरस्टैंड पिथे मात्र पर्यावरण का अभ्यास करता अपने एक पारिस्थितिबल वाचा लगता जैव विविधते अभ्यास करावा लगत आ सगत महत्वाचे क्लाइमेट चेंज कि ग्लोबल वॉर्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस हद्दल ही थोड़स वाचा लगत का कारण आयोग की अपेक्षा अभी है कि भविष्यात सर्विस जा रा जो को जी को प्रशासकीय अधिकारिणी कि अधिकारी अल तवरणीय समस्या सुधा तो लगना है और पर्यावरण समस्या तो पर्यावरणीय का ही बेसिक संज्ञा माहित असणं आवश्यक आहे बेसिक नॉलेज असणं आवश्यक आहे आणि म्हणून जेव्हा दोन हजार अकरा साली यू पी एस सीने आपल्या सिलेबसमध्ये बदल केला आणि एन्व्हायरमेंट एक स्पेशल सब्जेक्ट म्हणून प्रिलिममध्ये ॲड केला त्याचीच एक री ओढताना त्याच पावलावर पाऊल टाकताना आयोगाने म्हणजे एम पी एस सीनं सुद्धा आपल्या सिलेबसमध्ये पर्यावरण हा शब्द ॲड केला पर्यावरणाचे मुद्दे ॲड केले आणि सर्व स्पर्धा परीक्षार्थींनी त्याचा अभ्यास करायला सुरुवात केली त्याचा एक चांगला परिणामही पाहायला मिळाला की त्या योगे का असे ना स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये एक पर्यावरण वर्णीय दृष्टिकोन जागा झाला आणि हाच दृष्टिकोन डेव्हलप करणं आयोगाच्या भूमिकेमागचं एक सत्य आपल्याला पाहायला मिळतं त्यानंतर सामान्य विज्ञान एक कॉमन टॉपिक आहे जिथे आपल्याला फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ह्या विषयांचा अभ्यास करायला लागतो परंतु गेल्या तीन वर्षापासून सामान्य विज्ञान हा विषय थोडासा क्रिटिकल झालेला आहे त्यामुळे मी आधी पण सांगितलेलं होतं आणि आताही सांगतो की सामान्य विज्ञानचा अभ्यास करताना कुठल्याही एका पुस्तकावर अवलंबून राहू नका ते पुस्तक तुमच्यापर्यंत केवळ आणि केवळ फॅक्ट्स पोहोचवण्याचा प्रयत्न करेल केवळ आणि केवळ असे मुद्दे पोहोचवण्याचा प्रयत्न करेल जे तुम्ही तोंडपाठ करू शकता अंडरस्टैंड पे तोंडपाठ के लिए मुद्दे तुम्हारा एग्जाम में फार हेल्प करना नहीं कारण एग्जाम से क्वेश्चन्स है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर विचार ले जाता है कि तुम्हारा कि मुद्दा समझले है जर समझ घायल तो सर्वोत्तम मार्ग है अपनी जी शा पुस्तक है इतना आठवी तो दावी हा तीन ही इतनी पुस्तक सामान्य विज्ञा की सखोलपण वाचन काड़ने व्याख्यात संज्ञा ओके फिजिक्स की सभी गणित सगे केमिकल रिएक्शन्स बॉन्ड्स संबंध संयुग जीवशास्त्र फ्रॉम क्लासिफिकेशन टू ऑर्गन सिस्टम एवरीथिंग दैट वी हैव टू स्टडी फ्रॉम 
स्कूल बुक्स आता हे मी यासाठी सांगतो आहे कारण जनरल सायन्स हा जरी शेवटचा मुद्दा असला तरी अनफॉर्च्युनेटली एक्झाममध्ये त्याचं डॉमिनन्स जास्त आहे म्हणजे जर शंभर प्रश्न असतील तर आपल्याला कधी कधी पंधरा ते वीस प्रश्न हे केवळ सामान्य विज्ञान या घटकावर आधारलेले असलेले पाहायला मिळत आहेत आणि जेव्हा आपल्याला ह्यातल्या काही संकल्पना स्पष्ट होत नाही आहेत जेव्हा आपण एक ते दोन अशी जी बाजारू पुस्तकं आहेत त्याच्यावर अवलंबून राहतो आहे त्याच्यातली माहिती तोंडपाट करण्याचा प्रयत्न करतो आहे आणि मग पुढे जातो आहे तर मात्र आपल्या एक्झाममध्ये नुकसान आहे आणि हे लक्षात घ्या मित्रांनो जेव्हा तुम्ही क्लास वनची परीक्षा देत आहात तेव्हा अभ्यास करण्याचा दृष्टिकोनही हा क्लास वनच असला पाहिजे क्लास टू आणि क्लास थ्री पॉईंट ऑफ व्ह्यूने क्लास वनची एक्झाम क्रॅक करता येत नाही अंडरस्टँड आणि हे मी सातत्याने रिपीट करत राहणार आहे पुढच्या सेशन्समध्ये बिकॉज राज्यसेवा पूर्व परीक्षा हा थोडा वेगळा कार्यक्रम आहे ओके आणि तो वेगळा कसा आहे हे तुम्हाला हळूहळू कळायला सुरुवात होईल रोक सो दॅट इज ऑल फॉर दिस सेशन थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन जर हे सेशन तुम्हाला आवडलं असेल मित्रांनो तर प्लीज गिव अस अ बिग लाईक ओके तुमच्या जे काही शंका आहेत किंवा मुद्दे आहेत ते प्लीज आम्हाला कॉमेंट सेक्शनमध्ये विचारा त्याच्याबद्दल तुम्हाला उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही लवकरात लवकर करू आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे चॅनल किंवा हा व्हिडिओ आपल्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करायला विसरू नका ओके बिकॉज शेअरिंग इज केअरिंग आणि ज्ञान हे दिल्याने वाढतं ते कमी होत नाही ओके आणि डू नॉट फर्गेट टू सबस्क्राईब द चॅनल ह्या सिरीजमध्ये आणखी काही नवीन आणि एक्साइटिंग वीडियोज मी तुम्हारे घेन है ओके सो पुनः एक थैंक यू सो मच अपन पूछा वीडियो में नक्की भेटू नवीन विषयासोब बहुतेक अपन सी साइट बदल डिस्कस करूँ पूछा सेशनला टिल दैट टाइम गुड बाय टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स